கத்தூலிக்க புதுவாழ்வு நச்சீதி குழுவின் அருள் தியானத்தில் இணைந்திருக்கும் உங்கள் எல்லோரையும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்நினைத்துக்கொண்டு அதனாலேயே நாம் சில நேரத்திலே தோல்வியை பற்றியே சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் தோல்வியை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்படி வந்ததினால் இது நடக்க போகுதோ இது நடக்குமோ இது நடந்து விடுமோ என்று சொல்லி ஒரு துன்பத்தினால் இன்னும் பல துன்பங்கள் நடந்து விடுமோ என்று சொல்லி நாம் சில நேரத்திலே அந்த துன்பங்களையே எதிர்பார்க்கிறோம் அது என்னொரு பக்கம் சொல்வோம் என்றால் நாம் வெற்றியை எதிர்பார்க்காமல் தோல்வியையே எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அதனாலே நாம் ஒருபோதும் தோல்வியை எதிர்பார்க்க கூடாது என்றால் நாம் கடவுளுடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவர் இயேசு தோல்வியின் கடவுள் அல்ல அவர் வெற்றியின் கடவுள் அவருடைய வாழ்க்கையில் துன்பங்கள் வந்ததா வேதனைகள் வந்ததா வந்தது மரணமே வரக்கூடிய அளவுக்கு அவருடைய வாழ்க்கையில் பல பிரச்சனைகள் வந்தது இருப்பினும் நாம் எல்லாரும் அறிந்திருப்பது போல அவர் மரணத்தை வெற்றி கொண்டார் என்று தான் நாம் பார்க்கிறோம் வெற்றி கொண்ட இயேசு தன் சீடர்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தார் உலகம் முடியும் வரை நான் உங்களோடு இருப்பேன் உலகத்திலே உங்களுக்கு உபத்திரவங்கள் வரும் ஆனாலும் நான் உலகத்தை வென்றேன் என்பதை நீங்கள் மறந்து போகாதீர்கள் நான் உலகத்தை வென்றேன் என்று தான் சொல்லி கொடுத்தார் அதனாலே இப்பொழுது நாம் எல்லோரும் ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்துக்குள்ளே வாழுகிற மக்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிற மக்கள் இப்பொழுது நாம் அந்த இயேசுவை போலதான் நாம் இருக்க முடியுமே தவிர அதுக்கு எதிர்மாறாக நாம் ஒருபோதும் இருக்கக்கூடாது எதிர்மாறாக நாம் இருப்போம் என்றால் இயேசுவினால் வருகிற நன்மைகளை ஆசிர்வாதத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் காண முடியாமல் போய்விடும் அதனாலே நாம் தோல்வி எதிர்பார்க்காமல் வெற்றியை எதிர்பார்க்கிறவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் குயிட் எக்ஸ்பெக்டிங் டு ஃபெயில் அண்ட் ஸ்டார்ட் பிலீவிங் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு சக்சீட் தோல்வியை எதிர்பார்ப்பதை நிறுத்திவிட்டு நீங்கள் வெற்றியடைய போவதை விசுவாசிக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும் ஆரம்பியுங்கள் தோல்வி எதிர்பார்ப்பதை நிறுத்திவிட வேண்டும் அதுக்கு பதிலாக என்ன செய்ய வேண்டுமாம் பாருங்கள் வெற்றி அடைவதை நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி என்றால் விசுவாசத்தினால தான் நாம் வாழ்வடைய முடியும் ஆகவே நாம் எப்பொழுதும் பாருங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு புயலை நாம் சந்திக்கலாம் கொந்தொழிப்பை நாம் சந்திக்கலாம் பிரச்சனைகள் நம்மை வந்து மூடிக்கொள்ளலாம் பலவிதமான சுமைகள் நம்மை வந்து அழுத்தி கொண்டிருக்கலாம் இப்படியான இருள் நம்மை சூழ்ந்து கொள்ளும் பொழுது ஐயோ யாருக்கும் வராது எனக்கு வந்து விட்டதே ஏன் தான் இது இப்படி வந்ததோ இதுக்கு பின்பு என்ன வரப்போகிறதோ இதனால் எனக்கு என்ன ஆகப் போகிறதோ இப்படியெல்லாம் நாம் நினைத்து கொண்டிருக்க கூடாது மாறாக இந்த துன்பத்திலும் என் ஆண்டவர் எனக்கு விடுதலை தருவார் இந்த நெருக்கத்திலும் என் ஆண்டவர் எனக்கு வெற்றி கொடுப்பார் ஆகவே இந்த துன்பம் அகன்று போவதாக இந்த வேதனை நீங்கி போவதாக இந்த கண்ணீர் துடைக்கப்படுவதாக என் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாற்றப்படுவதாக என்று சொல்லி நாம் வெற்றியைத்தான் எதிர்பார்க்க வேண்டுமே தவிர தோல்வியை ஒருபோது நாம் எதிர்பார்க்க கூடாது தோல்வியை வேதனையை கசப்புகளை இருளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் கொண்டு வருவது யார் என்று சொன்னால் அழகை சாத்தான் கடவுள் அல்ல கடவுள் நம்மை சோதிக்கிறவர் அல்ல அவர் நமக்காக சோதிக்கப்பட்டவர் கடவுள் நம்மை பரீட்சிக்கிறாரா ஆம் பரீட்சிக்கிறார் பரீட்சிக்கும் பொழுது ஒன்றை நாம் கவனிக்க வேண்டும் எப்பொழுது நாம் கடவுளால் பரீட்சிக்கப்படுகிறோமோ அப்பொழுது கடவுள் நம் மத்தியிலே நம்மோடு கூட எப்பொழுதும் துணையாக இருப்பார் நம்மை கைவிடவே மாட்டார் கடவுளால் நமக்கு உண்டாகும் பரீட்சையிலே நாம் தோற்று போகவும் கடவுள் விடமாட்டார் நாம் தாக்கப்பட்டு போகவும் கடவுள் விடமாட்டார் நாம் பின்வாங்கி போகவும் கடவுள் விடமாட்டார் கடவுள் பரீட்சை வைப்பார் நம்மால் ஏலாமல் இருக்கிறதென்றால் உடனே கரம் கொடுத்து தாங்கிக் கொள்ளுவார் அப்படி அல்ல நாம் பரீட்சை நமக்கு நடக்கும் பொழுது நாம் கடவுளே தங்கி இருக்கிறோம் என்றால் கடவுள் அந்த பரீட்சைக்கு பின்பு நம்மை பன்மடங்கு ஆசீர்வாதத்தை நாம் காணும்படி செய்வார் ஆகவே பரீட்சையிலே நாம் ஒருபோதும் தோற்று போக மாட்டோம் கடவுள் விட மாட்டார் உதாரணமாக தூய பேதுரு அலைகள் மேல் நடந்து வந்த பொழுது பாருங்கள் நடந்து வந்தார் திடீரென தாளும் பொழுது கடவுள் கரம் கொடுத்து தூக்கி விட்டார் அதனாலே பரீட்சை வேறு சோதனை வேறு நம்மை கடவுள் துன்பங்களை தந்து நோய்களை தந்து பிரச்சனைகளை தந்து சோதிக்கிறவர் அல்ல அவர் நம்முடைய துன்பங்களை சுமந்து கொண்டார் அவர் நமக்காக சோதிக்கப்பட்டார் அவர் நமக்காக அடிக்கப்பட்டார் அவர் துன்புறுத்தப்பட்டார் என்று தான் நாம் பார்க்கிறோம் யாருக்காக என்றால் நமக்காக 
அதனாலே நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட துன்பங்களோ சுமைகளோ கஷ்டங்களோ போராட்டங்களோ வரும் பொழுது இதனாலே எனக்கு இன்னும் வேதனை வரப்போகிறதே என்று எதிர்பார்ப்பதை நிறுத்திவிட்டு இல்லை இந்த துன்பத்திலும் என் ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செய்வார் இயேசு எப்படி வெற்றி கொண்டாரோ அதுபோல எனக்கும் அவர் வெற்றியை தருவார் என்று நாம் எதிர்பார்க்க ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்றால் உங்களுடைய வெற்றியின் எதிர்பார்ப்பு உங்களை வெற்றிக்குள் வழி நடத்தும் நாமும் உலகத்தாரை போல கலங்கிவிட முடியாது அதனால்தான் திருமறை சொல்லுகிறது நீங்கள் உலகத்தாரை போல வீண் கவலை கொள்ள வேண்டாம் உலகத்தாரை போல நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் தைரியமாயிருங்கள் நம்பிக்கையாயிருங்கள் என்று அதனாலே தோல்வியை நாம் எதிர்பார்க்காமல் நம்பிக்கையை நாம் எதிர்பார்க்க நம்பிக்கையில் நாம் வளர வேண்டும் மார்க் நச்சேத நூல் ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே இருபத்தி எட்டாவது வசனத்திலே ஒரு பெண்ணை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் நான் அவருடைய ஆடையை தொட்டாலே நலம் பெறுவேன் என்று தனக்குள்ளே சொல்லி கொண்டாலாம் வந்து ஆடையை தொட்டு சுகமடைந்தால் என்று நாம் பார்க்கிறோம் இந்த பெண்ணுடைய வாழ்க்கையை நாம் பலர் அறிந்திருக்கிறோம் அல்லது ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசிக்கலாம் வீட்டில் போய் வாசித்து பாருங்கள் அதிலே முதல் என்ன பார்க்கிறோம் பாருங்கள் முப்பத்தி ஆண்டுகளாக இந்த பெண்ணுக்கு வருத்தம் இருக்கிறது முப்பத்தி ஆண்டுகள் வருத்தம் இருந்தபொழுது அந்த பெண் என்ன செய்தாலாம் பாருங்கள் பல வயிற்றிலிடத்திலே கொண்டு போய் காட்டினாலாம் தனக்கு உள்ள சொத்தெல்லாம் வித்து தன்னுடைய நோய் குணமாக்குவதற்காக அவள் பாடுபட்டிருக்கிறாள் அவள் சோம்பரியாக இருக்கவில்லை எனக்கு அப்படியே வருத்தம் வந்து விட்டதே அப்படி என்று போட்டு அவள் கவனிக்காமல் இருக்கவில்லை அதில் இருந்து விடுதலை அடைவதற்காக அவள் செயல்பட்டாள் ஆனால் அவளுடைய திருமறை சொல்கிறது அவளுடைய நிலைமை வர வர மோசமாகி கொண்டே வந்ததாம் அதாவது தெளிவாக நாம் சொல்லுவோம் என்றால் அவளுக்கு எப்பொழுது வருத்தம் வந்ததோ அந்த பெண்ணுக்கு வருத்தம் வந்த உடனே வைத்தியரை பார்த்து மருந்து செய்வதற்காக தன்னிடத்தில் உள்ள பணமெல்லாம் செலவழிக்க ஆரம்பித்து சொத்தெல்லாம் வித்து செலவழிக்க ஆரம்பித்து இறுதியிலே நோயாளியாகவும் சொத்துக்களெல்லாம் இல்லாமல் போனவளாகவும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவளாகவும் இன்னொரு பக்கம் சொல்ல போனால் கடன்காரியாகவும் மாறி இருக்கலாம் அவள் எல்லாமே இழந்து தனித்து போய் நிற்கிறாள் இந்த நேரத்திலே அந்த பெண் என்ன எதிர்பார்த்திருக்க வேண்டும் தெரியுமா மரணத்தை தான் எதிர்பார்த்திருக்க வேண்டும் தோல்வியை தான் எதிர்பார்த்திருக்க வேண்டும் பல முறைகளிலே நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில துன்பங்கள் வரும் பொழுது நான் வாழ்வதை விட செத்து போகட்டும் என்று நாம் சொல்லுகிறோம் அல்லவா நாளைக்கு நான் முழிக்காமல் இருந்தால் எவ்வளவு நலமாயிருக்கும் என்று எத்தனையோ பேர் படுக்கைக்கு போகும் பொழுது நாம் எண்ணிக்கொள்ளுகிறோம் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் ஆண்டு துக்கப்படுத்துகிற வார்த்தைகள் என்பதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது நாம் என்ன வேதனை நாள் செத்து போறதுக்காக கடவுள் நம்மை உண்டாக்கி இருக்கிறார் துன்பத்தினால் மடிந்து போவதற்காக நம்மை கடவுள் மீட்டிருக்கிறார் இல்லை துன்பத்திலிருந்து என் ஆண்டவரனை விடுவித்தார் என்று இந்த உலகத்துக்கு சாட்சியாக சொல்லுவதற்காக கடவுள் நம்மை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் அதனாலே என்னதான் துன்பங்கள் வந்தாலும் என் ஆண்டவர் என்னோடு இருக்கிறார் என்பதுதான் நமக்கு முக்கியமாகும் ஆகவே இந்த பெண் கூட தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே மரணமே நீ வரட்டும் என்று சொல்லி இவள் தோல்வி எதிர்பார்க்காமல் இயேசுவை பற்றி கேள்விப்பட்டு அவருடைய ஆடையை தொட்டால் நான் சுகமடைவேன் என்று சொல்லி வெற்றி எதிர்பார்த்தாள் வெற்றி அவள் விசுவாசித்தாள் வெற்றி எதிர்பார்த்த பெண் வெற்றியை விசுவாசித்த பெண் நாம் எல்லாரும் அறிந்திருப்பது போல ஒரு நாளுமே இந்த நோய் உள்ள பெண் மக்கள் மத்தியிலே வர முடியாது ஏனென்றால் அவளுக்கு பெரும்பாடு இரத்த போக்கான நோய் இருந்ததுனாலே அந்த கால சட்டப்படி அவள் ஒரு நாளுமே மக்கள் மத்தியிலே வரக்கூடாது அப்ப அது ஒரு மகா பெரிய வேதனையான ஒரு சூழல் சற்று உங்களை அந்த இடத்துல உங்களை வைத்து யோசித்து பாருங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதோ வந்து விட்டது சமூகமே சொல்லிவிட்டது இவர்கள் ஒருபோதும் இனி இவர்களுடைய சமூகத்தில் வாழ முடியாது வீட்டிலே வாழ முடியாது உறவுகளோடு இருக்க முடியாது மக்கள் இருக்கிற மக்கள் இருக்கக்கூடாது இவர்கள் தனித்து கொண்டு போய் விடப்பட வேண்டும் அல்லது சிறையிலே அடைக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி நம்மை கொண்டு போய் அந்த இடத்திலே வைத்து விட்டால் எப்படி இருக்கும் அதுபோல தான் இந்த பெண் இருப்பினும் அவள் தோல்வி எதிர்பார்ப்பதற்கு பதிலாக வெற்றி எதிர்பார்த்தாள் அதனால் அவள் சுகம் அடைகிறாள் ஏசு சொன்னார் உம்முடைய நம்பிக்கை உமை குணமாக்கிற்று அல்லா நாம் எதை எதிர்பார்க்கிறோம் என்பது மிக மிக அவசியம் தோல்வி அல்ல வெற்றியை நாம் எதிர்பார்க்க வேண்டும் மார்க்கு நச்சு இது நூல் பத்தாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஓராவது வசனம் பார்வையற்றவர் பார்வை பெறுகிறார் உமக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என விரும்புகிறீர் என்று இயேசு கேட்டார் பார்வையற்றவர் நான் மீண்டும் பார்வை பெற வேண்டும் என்றார் இயேசுவினிடத்திலே பார்வையற்றோர் வந்திருக்கிறார் அப்ப அவருக்கு பார்வை தான் கொடுக்க வேண்டும் வேற என்ன அவருக்கு கொடுக்க வேண்டும் ஆனாலும் இயேசு பாருங்கள் என்னிடத்துல நீ வந்திருக்கிறீரே என்னால என்ன செய்ய முடியும் என்று நீ நம்புகிறீர் அதை ஒருக்கா எனக்கு சொல்லும் என்பதை கேட்க இயேசு ஆவலாயிருக்கிறார் நான் உமக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் உதவி தேடி வந்திருக்கிற உண்மைதான் 
என்னாலே என்ன செய்ய முடியும் என்று என்னிடத்தில் உதவி தேடி வந்த நீர் நினைக்கிறீர் என்னாலே என்ன செய்ய முடியும் என்று நீ நினைக்கிறீர் அந்த பார்வையற்றோர் சொல்லுகிறார் நான் மீண்டும் பார்வை பெற வேண்டும் என் உம்மாலே தான் எனக்கு பார்வை கொடுக்க முடியும் மனிதனால் முடியாது மருந்தினால் முடியாது எந்த வைத்தியராலும் முடியாது இயேசுவே உம்மாலே முடியும் என்று நம்பினபடியால் தான் நான் உம்மிடத்திலே வந்திருக்கிறேன் எனக்கு பார்வை நீர் தர வேண்டும் நாம் வெற்றி எதிர்பார்ப்பதிலே ஒருபோதுமே பின்னோக்கி இருக்கக்கூடாது வெற்றி எதிர்பார்ப்பது தவறல்ல நாம் ஒன்றை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய இயேசு நம்முடைய ராஜா அவர் அரசர் நம்முடைய கடவுள் அவரால் என்ன செய்ய முடியும் என்று நாம் சொல்லுகிறோமோ என்ன செய்ய முடியும் என்று நான் நம்புகிறோமோ அப்பொழுது அவருடைய நாமம் மகிமை அடைகிறது பரலோகத்திலே போற்றப்படுகிறது பூலோகத்திலே மகிமை அடைகிறது அல்ல இல்லையா கரங்களை தட்டி ஆண்டோருக்கு நன்றி செலுத்துவோம் எவ்வாறு எங்களுடைய பிள்ளைகளை பற்றி ஒரு சமூகத்திலே இவர்கள் இத்தனை டிகிரி எடுத்தார்கள் அல்லது இவர்கள் இவ்வளவு ஆற்றல் உள்ளவர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது பாருங்கள் அது புகழப்படுகிறது புகழ் அவருடைய பெற்றோருக்கு ஒரு புகழ் உண்டாக்கப்படுகிறது அதுபோல ஒரு பிள்ளை எழுந்து நின்று என்னுடைய அப்பா எனக்கு இவ்வளவு உதவி செய்தார் என்னுடைய அம்மா எனக்கு இவ்வளவு உதவி செய்தார் அவர்களால் தான் இது நடந்தது என்று சொல்லும் பொழுது அவருடைய பேர் போற்றப்படுகிறது அதுபோல தான் நாங்களும் கூட எங்களை வழி நடத்துகிற ஆண்டவரால் இது முடியும் அவரால் தான் இது நடந்தது என்று நாம் சொல்லும் பொழுது அவருடைய திருநாவ மகிமை அடைகிறது அதுபோல தான் இந்த பார்வையற்ற இடத்திலே ஆண்டவர் கேட்டார் அவர் சொல்லுகிறார் எனக்கு பார்வை வேண்டும் அதே கேள்வி தான் இன்றைக்கு நம் எல்லாருக்கும் இயேசுனால் என்ன செய்ய முடியும் என்று நாம் நம்புகிறோமோ அதை அவரால் செய்ய முடியும் நம்முடைய நோயை இந்த நோயை இயேசுவால் தான் குணமாக்க முடியும் இந்த குறை இயேசுவால் தான் நீக்க முடியும் என் வீட்டில் இயேசுவால் தான் வெளிச்சத்தை கொண்டு வர முடியும் என் வாழ்க்கையில் இருக்கிற வறுமையை இயேசுவால் தான் நீக்க முடியும் என் பிள்ளைகளை இயேசுவால் தான் உயர்த்த முடியும் என்று சொல்லி நாம் விசுவாசிப்போம் என்றால் அந்த வெற்றி எதிர்பார்ப்போம் என்றால் அதை இயேசு நமக்கு செய்ய அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் யோவான் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் ஐந்தாவது வசனம் அவர் உங்களுக்கு சொல்வதெல்லாம் செய்யுங்கள் என்று அன்னை மேரியா சொன்னார்கள் அல்லவா அந்த குடும்பத்திலே ஒரு குறை வந்தது திருமண நாள் அன்று அந்த குறை ஒருபோதுமே திருமண நாளிலே வரக்கூடாது அப்படி வந்தால் சமூகத்திலே அது ஒரு பெரிய கிழிவான ஒரு செயல் ஆனால் பாருங்கள் அந்த வீட்டிலே இருந்த அன்னை மேரியால் வந்து தோல்வியை எதிர்பார்க்கவில்லை வெற்றியை எதிர்பார்த்தார்கள் குறை வந்து விட்டது உண்மைதான் இந்த குறையை நினைத்து நாம் கலங்குவதனால் என்ன வரப்போகிறது இந்த குறையை நினைத்து நினைத்தே நாளைக்கு என்ன நடக்க போதுன்னு சிந்திப்பதனால் என்ன வரப்போகிறது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஆண்டவர் இயேசு நம்மோடு இருக்கிறார் அவர் நம்மோடு இருப்பதனாலே அவரிடத்திலே போய்விடுவோம் அவரால் இந்த குறையை நிச்சயமாக நிறைவாக்க முடியும் என்று அவர்கள் வெற்றி எதிர்பார்த்தார்கள் அதனாலே அங்கு உள்ளவர்களுக்கு சொல்லுகிறார்கள் அவர் என்ன சொல்லுகிறார் அதை செய்யுங்கள் நான் அடிக்கடி சொல்லுவது போல எப்பொழுதுமே நாம் அன்னை மரியாவை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது அன்னை மரியா நமக்கு சொல்லுகிற ஒரு முக்கியமான வார்த்தை உன் வாழ்க்கையில் நீ விடுதலை அடைய வேண்டும் என்றால் உன் வாழ்க்கையில் நீ வெற்றி அடைய வேண்டும் என்றால் உன் வாழ்க்கையில் இருக்கிற குறைகளெல்லாம் நீங்க வேண்டும் என்றால் உங்கள் குடும்பத்திலே வெற்றியும் விடுதலையும் வர வேண்டும் என்றால் ஏசு என்ன சொல்லுகிறாரோ அதை நீங்கள் செய்யுங்கள் ஏனென்றால் அவரால் தான் வாழ்விலே விடுதலை வெற்றியை உயர்வை கொண்டு வர முடியும் அதனாலேதான் அன்றைக்கு அந்த வீட்டிலே இருந்த தாயார் அன்னை மரியா தோல்வி எதிர்பார்க்காமல் வெற்றி எதிர்பார்த்தார்கள் நானும் நீங்களும் நம்முடைய குடும்பத்திலே அன்னை மரியாவை போல இருக்க வேண்டும் நம்முடைய வீட்டிலே ஏதோ ஒரு குறை வந்து விட்டது குடும்பத்திலே உள்ளவர்கள் எல்லாரும் பதறி போய் நிற்கிறார்கள் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் கலங்கி போய் நிற்கிறார்கள் நானும் நீங்களும் தானே இந்த புதுவாழ்வு குடும்பத்திலே ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் வந்து ஆண்டவரை ஆராதனை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நானும் நீங்களும் அந்த இடத்திலே இயேசுவை நோக்கி பார்ப்போம் இயேசுவை நோக்கி ஜெபிப்போம் ஆண்டவரே உம்மால் தான் இது முடியும் என்று சொல்லி நம்முடைய கரங்களை உயர்த்தி நாம் அந்த இடத்திலே ஆண்டோருடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்துகளாக நாம் இருக்க வேண்டும் அதனாலே நம்முடைய குடும்பத்தில் இருக்கிற குறைகளை ஆண்டவரால் நிறைவாக்க முடிகிறது அலையா யூ கேன் பிலீவ் ஃபார் குட் திங்ஸ் ஜஸ்ட் ஆஸ் ஈஸிலி ஆஸ் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் தர்ஸ்ட் ஒரு 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 தீமை எதிர்பார்ப்பதை விட நல்லதை எதிர்பார்ப்பது இலகுவானதாகும் தீமையை நாம் எதிர்பார்ப்பது மிக கடினமானது அது ஒன்று நினைத்து பயப்படுவதை விட ஒன்று நினைத்து சந்தோஷப்படுவது இலகுவானது அதனாலே வாழ்க்கையில் என்ன சூழல் வந்தாலும் நாம் தீமையை எதிர்பார்க்காமல் ஆசிர்வாதத்தை வெற்றி எதிர்பார்ப்பது நமக்கு ஆசிர்வாதமாகும் சாரி
the key is to expect good things from god when you encounter tough time don't expect to stay there expect to come out of that trouble adavadhu naam nammudaiya vaalkaiyile vetri adaivadhukku irukkindra oru thiravugol enna vendral nammudaiya vaalkaiyil thunbangal kashtangal kavalaigal varumboludhu adhiliye naam irundhu vida vendum endru nenaikka koodadhu அதிலிருந்து நாம் எவ்வாறு வெளியே வர வேண்டும் என்று நாம் நினைக்க வேண்டும் என்றால் பலர் கவலை வரும் பொழுது அதிலேயே இன்பம் அடைவார்கள் இல்லை கவலை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒருபோதும் உயர்வை கொண்டு வராது அதிலிருந்து எவ்வாறு நாம் வெளியே வர வேண்டும் என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும் டோன்ட் மேக் பிளான் ஃபார் ஃபெயிலியர் அதாவது தோற்பதற்காக நாம் ஒருபோதும் திட்டமிடக்கூடாது ப்ரே அண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் காட் டு பிரிங் யூ பிளஸ்ஸிங் அதாவது நாம் ஜபம் செய்து ஆண்டோர் நமக்கு ஆசிர்வாதத்தை கொண்டு வருவார் என்பதை நாம் எதிர்பார்க்க வேண்டும் யுர் ஓன் ரோங் திங்கிங் வில் பிரிங் யூ டவுன் உங்களுடைய பிழையான சிந்தனைகள் உங்களை எப்பொழுதுமே கீழே தான் கொண்டு வரும் மேலே கொண்டு வராது சரியான சிந்தனைகள் தான் நம்மை மேலே கொண்டு வருகிறது ஆஸ் காட் ஃபார் விஸ்டம் அண்ட் சேஞ்ச் வாட் யூ எக்ஸ்பெக்ட் ஆண்டவரிடத்திலே ஞானத்தை கேளுங்கள் நீங்கள் எதிர்பார்ப்பது உங்கள் வாழ்க்கையில் நடைபெற வேண்டும் என்று எதிர்பாருங்கள் கடவுளால் அது முடியும் குயிட் எக்ஸ்பெக்டிங் டு ஃபெயில் அண்ட் ஸ்டார்ட் பிலீவிங் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு சக்சீட் அதாவது நாம் முதல்ல தமிழிலே பார்த்தது போல நாம் எப்பொழுதுமே தோல்வி எதிர்பார்ப்பதை நிறுத்திவிட்டு வெற்றி அடைவேன் வெற்றி அடைய வேண்டும் என் ஆண்டவர் என்னோடு இருக்கிறார் என்று உயர்வையும் வாழ்வையும் நாம் எதிர்பார்க்க வேண்டும் ஹலையிலுவையா நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு பாடலை பாடி ஆண்டவரை போற்றுவோமா நம்ம எல்லாரும் எழுந்து நின்று இந்த பாடல் வழியாக ஆண்டவரை போற்றுவோம் வெட்கத்துக்கு பதிலாக ரெண்டத்தனை பலன் கொடுத்து சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரம் தருவீரையா அதனாலே வெட்கத்தை நாம் எதிர்பார்க்க கூடாது சாம்பலை நாம் எதிர்பார்க்க கூடாது வெட்கத்துக்கு பதிலாக என் ஆண்டவர் ரெண்டு மடங்கு ஆசிர்வாதத்தை தருவார் சாம்பலுக்கு பதிலாக என் ஆண்டவர் சிங்காசனத்தை தருவார் என்று எதிர்பார்ப்போடு நாம் பாடலாம் வெட்கத்துக்கு பதிலாக ரெண்டத்தனை பலன் கொடுத்து சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரம் வெக்கத்துக்கு பதிலாக ரெண்டத்தனை பலன் கொடுத்து சாம்பலுக்கு பதிலாக கண்ணீருக்கு பதிலாக வெக்கத்துக்கு பதிலாக ரெண்டத்தனை பலன் கொடுத்து ஒரு மாக அபிஷ 
அபிஷேகம் செய்வீரையா என்னை அபிஷேகம் செய்வீரையா என்னை அபிஷேகம் செய்வீரையா வெக்கத்துக்கு பதிலாக ரெண்டத்தனை பலன் கொடுத்து சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரம் தருவீரையா புலம்பலுக்கு பதிலாக புது பாடல் தருவீரையா புலம்பலுக்கு பதிலாக கிருபையால் என்னை நேரப்பி நன்றி சொல்ல வெட்டீர் நாங்கள் சிங்காசனத்தில் உட்கார வேண்டும் என்பதற்காக நீர் சிலுவை வரைக்கும் தாழ்த்தினீரே ஆண்டவர் இந்த நாளிலும் இங்கு வந்திருக்கிற எல்லாருக்காகவும் நாங்கள் வெற்றி எதிர்பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே இங்கு வந்திருக்கிற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற தோல்விகளும் மறைந்து போய் இவருடைய வாழ்க்கையிலே சகல காரியங்களிலும் வெற்றியும் உயர்வும் வாழ்வும் உண்டாக வேண்டும் என்று நாங்களும் நோக்கி பார்க்கிறோம் உம்மால் தான் முடியும் என்று நாங்கள் அறிக்கை செய்கிறோம் நாமத்தில் ஜிபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே நம்ம அமைதியாக உட்காரம் உங்களின் விசுவாசம் உங்களின் பிரச்சனைகளை மேற்கொள்ள உதவுகின்றது அத்துடன் வெற்றியின் புதிய நிலைகளை அடிய அடைய அது அனுமதிக்கிறது விசுவாசம் விசுவாசம் ஒன்றுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படுகிற போராட்டத்தை மேற்கொள்ள வெற்றி கொள்ள உதவி செய்யுமே தவிர நாம் வரும் கோயிலுக்கு வருவதனால் அல்லது கிறிஸ்தவர்களாக இருப்பதனால் அல்லது பல மணி நேரம் ஜபம் செய்வதனால் நாம் நம்முடைய துன்பத்திலிருந்து பிரச்சனையிலிருந்து இக்கட்டிலிருந்து நாம் வெற்றி கொள்ள முடியாது நாம் செய்கிற ஜபத்திலே நமக்கு நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் நாம் ஆலயம் வருகிறோம் ஜப கூட்டத்துக்கு வருகிறோம் என்றால் அதிலே நம்பிக்கையோடு நாம் வந்து பங்கேற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் நம்பிக்கையினால் தான் எல்லாவற்றையும் நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று வேதாகமத்திலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் வேறு எதனாலும் அல்ல பணத்தை கொடுத்து நாம் ஒன்றை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று சொன்னால் நூறு ரூபாய் கொடுத்து ஒருவர் ஒன்றை பெற்றுக்கொள்வார் என்றால் அப்போ ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்து அதை விட பத்து மடங்கு அவர் பெற்று பெற்று விடுவார் நாம் ஆண்டவருக்கு ஏதோ ஒரு பொருளை கொண்டு போய் கொடுத்து ஒன்றை பெறலாம் என்றால் நாம் ஒரு நமக்கு ஏன்றது இதை மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் என்றால் இதை விட இன்னொருவர் அதிகமாக கொடுக்க முடியும் அவர் அதை கொடுத்து இன்னும் அதிகமாக பெற்று விடுவார் இல்லையே அப்படி நாம் உலகத்திலே காணவில்லை உலகத்திலே செல்வந்தர்கள் பணம் வாய்த்தவர்கள் அழகு பாய்ந்தவர்கள் படித்தவர்கள் பட்டம் பெற்றவர்கள் பலவிதமான உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறவர்கள் கூட வாழ்க்கையிலே ஒரு சின்ன சமாதானத்துக்காக தேடி அலைகிறார்கள் சின்ன நோயிலிருந்து கூட விடுதலை அடைவதற்காக தவிக்கிறார்கள் அதனாலே அவைகளை வைத்து நாம் கணக்கு பார்க்க கூடாது நாம் கோயிலே வருவதனாலே நமக்கு ஆசிர்வாதம் வரப்போகிறது என்று சொன்னால் கோயிலேயே இருந்து பணி செய்கிறவர்கள் எவ்வளவு ஆசிர்வாதத்தோடு இருக்க வேண்டும் கோயிலுக்குள்ளேயே இருக்கிறவர்கள் 
வரும் இந்த வழிபாட்டிலே வந்து பங்கு பெறுவதனாலே நாம் ஆசிர்வதிக்கப்பட போகிறோம் என்றால் இந்த வழிபாட்டிலே பல ஆண்டு ஆண்டு காலமாக வந்து கொண்டிருக்கிறார்களே அவர்கள் எவ்வளவு தூரம் நிறைவாக இருக்க வேண்டும் இல்லை பத்து ஆண்டுகள் வருவதை கடவுள் எதிர்பார்க்கவில்லை வருகிற நாம் விசுவாசத்தோடு வருகிறோம் என்பதை தான் கடவுள் எதிர்பார்க்கிறார் ஆகவே தான் பாருங்கள் சில நேரத்திலே இன்றைக்கு தான் வந்தவர் நேற்று தான் இந்த கூட்டத்திலே பங்கேற்றுக் கொண்டவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில கடவுள் கொடுக்கிற எத்தனையோ அடையாளங்களை அற்புதங்களை விடுதலையை பெற்று ஆண்டோருக்கு மகிமை செலுத்தி கொண்டிருக்கிறார் நன்றி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் எத்தனை கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாதவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில எத்தனையோ பெரிய அதிசயங்களை கண்டு ஆண்டோரை போற்றி புகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதில் இருந்தெல்லாம் நாம் ஒன்றை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கடவுளிடத்திலிருந்து நாம் ஒன்றை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் நம்பிக்கையினாலேதான் நம்பிக்கையினாலேதான் நாம் சந்திக்கிற எதையுமே ஓவர் கம் மேற்கொள்ள முடியும் இந்த ஓவர் கம் மேற்கொள்வது மிக மிக அவசியம் கிறிஸ்தவர்கள் நாம் அறிந்திருக்க வேண்டிய ஒன்று சாத்தான் அதை வைத்தே பல கிறிஸ்தவர்களை கடவுளிடத்திலிருந்து பிரித்து விட்டான் என்ன தெரியுமா பல மக்கள் நினைக்கிறார்கள் ஆண்டவரிடத்திலே வந்து விட்டால் நமக்கு துன்பமே வராது என்று நினைத்து விடுகிறார்கள் அது பொய் அது பிழை இன்னொரு பக்கம் கடவுளிடத்திலே வந்தால் துன்பம்தான் வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறது மகா பெரிய பிழை அது அதுவும் பொய் கடவுளிடத்திலே நாம் வருவதனால் நாம் சந்திக்கிற எந்த பிரச்சனையையும் வெற்றி கொள்ள கடவுள் நமக்கு வலிமை கொடுக்கிறார் நமக்கு உதவியா இருக்கிறார் அதுதான் உண்மை அல்லா கரங்களை தட்டி ஆண்டோருக்கு நன்றி செலுத்துவோம் ரெண்டாவது கடவுளை நாம் நம்பி வாழும் பொழுது நமக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பிரச்சனைகளோ போராட்டங்களோ வரும் என்று சொன்னால் கடவுளை நம்பி நாம் வாழும் பொழுது அல்லது ஜபத்தோடு ஒரு காரியத்தை ஆரம்பிக்கிறோம் அதில் சில பிரச்சனைகள் வருகிறது அப்படி என்றால் நாம் சில நேரம் தவிக்கிறோம் ஜபம் பண்ணினோமே கடவுள் கடவுள் என்று நம்பினோமே ஏன் இது நடந்தது என்று நாம் கலங்கி போய் நிற்கிறோம் ஒன்றை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கடவுளை நீங்கள் நம்பி உங்கள் வாழ்க்கையிலே ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கிறது போராட்டம் வந்திருக்கிறது ஒரு இழப்பு வந்திருக்கிறது ஒரு ஏமாற்றம் வந்திருக்கிறது என்றால் நம்மோடு இருக்கிற கடவுள் அந்த துன்பத்தை அதற்கு பின்பு நமக்கு பெரிய ஆசிர்வாதமாக மாற்றி கொடுப்பார் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும் நாம் கடவுளை நம்பி இருக்கும் பொழுது நமக்கு என்னதான் துன்பம் நேர்ந்தாலும் நமக்கு நாம் அன்றை அறிந்திருக்க வேண்டும் இந்த துன்பத்துக்கு பதிலாக கடவுள் எனக்கு ஆசிர்வாதி தந்து உயர்த்துவார் கடவுளை நம்பாத ஒருவருக்கும் கடவுளை நம்பி வாழுகிற ஒருவருக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் இதுதான் என்ன வித்தியாசம் என்றால் கடவுளை நம்பாமல் ஒருவர் வாழுகிறார் என்றால் அவர் வாழ்க்கையில் ஒரு பிரச்சனை வரும் என்றால் சில நேரத்திலே அந்த பிரச்சனையிலிருந்து அவர் தப்பித்துக் கொள்ளலாம் தன்னுடைய ஆற்றலால் அறிவினால் ஞானத்தினால் உதவியினால் பணத்தினால் ஏதோ ஒன்றிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் கடவுளை நம்புகிறவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பிரச்சனை வரும் என்றால் அவர் கடவுளால் தப்பிக்கப்படுவது மட்டுமல்ல அந்த பிரச்சனைக்கு பதினாலு அவர் ஆசிர்வதிக்கப்படுவார் அதுதான் உண்மை அதனால தான் நாம் கடவுளை நம்ப வேண்டும் கடவுளை நம்பாதவர்கள் பிரச்சனைகள் கஷ்டங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைய போராடுவார்கள் போராடி 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 ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் அவர்கள் அதிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம் ஏதோ ஒன்றை செய்யலாம் அப்பாடு இந்த பிரச்சனை நீங்கி போனதை காணும் என்று சொல்லி அவர்கள் நிம்மதி அடையலாம் ஆனால் கடவுளை நம்புகிறவர்கள் அப்படி அல்ல இந்த பிரச்சனை வந்ததே இந்த பிரச்சனைக்கு பதிலாக என் ஆண்டு ஒரு இப்பொழுது என்னை ஆசிர்வதித்திருக்கிறீரே அதற்காக உமக்கு நான் நன்றி சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லுவார்கள் அதுதான் கடவுளை நம்புகிறவர்களுக்கும் கடவுளை நம்பாதவர்களுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசமாகும் ஆகவே நம்முடைய விசுவாசம் தடைகளை தாண்டுவதற்கு நமக்கு உதவி செய்கிறது மத்திய ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனம் இயேசு அங்கிருந்து சென்ற போது பார்வையற்றோர் இருவர் தாவீதின் மகனை எங்களுக்கு இறங்கும் என்று கத்தி கொண்டே அவரை பின்தொடர்ந்தனர் ஏற்கனவே நான் இது ஒரு முறை சொல்லியிருக்கிறேன் கண் தெரியாதவர்கள் இவர்கள் அவர்கள் என்ன செய்தார்களாம் தாவிதின் மனை எனக்கு இறங்கும் என்று சொல்லி கத்தி கொண்டு பின்தொடர்ந்து போகிறார்களாம் இயேசு எத்தனை இடங்களிலே கூப்பிட்டுடனே போய் குணம் காக்கி இருக்கிறார் இங்கு இவர்களுக்கு பார்வையே இல்லை இருப்பினும் ஆண்டோர் தன் பாட்டுக்கு போய்கொண்டே இருக்கிறார் இவர்கள் கத்தி கத்தி பின்தொடர்ந்து போனார்களாம் அதற்கு பின்பு வாசிக்கிறோம் பாருங்கள் மத்திய ஒன்பது இருபத்தி எட்டு அவர் வீடு வந்து சேர்ந்ததும் யார் இயேசு வீடு வந்து சேர்கிறார் வீடு வரைக்கும் அவர் திரும்பி பார்க்காமலே வந்து கொண்டிருக்கிறார் வந்து சேர்ந்ததும் அந்த பார்வையற்றவரும் அவரிடம் வந்தனர் இயேசு அவர்களை பார்த்து நான் இதை செய்ய முடியும் என நம்புகிறீர்களா அதுதான் குவெஸ்டன் டு யூ பிலீவ் கோயிலுக்கு வாரது முக்கியம் இல்லை கிறிஸ்தவர்களாக இருப்பது முக்கியம் இல்லை பைபிள் வைத்திருக்கிறது முக்கியம் இல்லை உபவாசம் பண்ணுவது முக்கியம் இல்லை பல மணி நேரம் ப்ரே பண்ணுவது முக்கியம் இல்லை நாங்கள் நம்புகிறோமா கடவுளால் இது செய்ய முடியும் என்று அதைத்தான் கடவுள் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார் என்று கேட்டார் அதற்கு அவர்கள் ஆம் ஐயா என்றார்கள் 
ஆண்டவரே நாங்கள் அதை நம்புகிறோம் அதுதான் அவர்களுக்கு வெற்றி கொடுத்தது இல்லாமல் தாவிதின் மகனே மகனே என்று கூப்பிட்டதுனால் மட்டும் அவர்களுக்கு வெற்றி கிடைக்காது கண்டறியாமலும் அவர்கள் அலைந்து அலைந்து அந்த வீடு வரைக்கும் வந்தார்களே அதனாலும் அவர்களுக்கு பிரயோசனம் இல்லாமல் போயிருக்கும் நம்பிக்கையோடு வந்தார்கள் அதனால நம்பிக்கை நம் நாம் நம்மை அடுத்த படிக்கு கொண்டு போறதுக்கு உதவி செய்கிறது இந்த பார்வையற்றவர்கள் அடுத்த படிக்கு வந்தார்கள் அப்படி நாம் உயர்வடைவதற்கு நம்பிக்கை நமக்கு மிக உதவியாக இருக்கிறது யுவர் ஃபெய்த் வில் ஹெல்ப் யூ ஓவர் கம் யுவர் டிஃபிகல்டிஸ் அண்ட் எலோவ் யூ டு ரீச் நியூ லெவல்ஸ் ஆஃப் விக்டரி பட் இட்ஸ் அப் டு யூ இட் டிபெண்ட் ஆன் யுவர் அட்டிடியூட் அது உங்களை பொறுத்தது உங்களுடைய செயல்பாட்டிலே தான் அது இருக்கிறது கடவுள் வெற்றியை நாம் எல்லாருக்கும் முன்பாக வைத்திருக்கிறார் அதை நாம் நம்பிக்கையினால் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது எங்களுடைய கடமை நான் இங்கு பாடும் பொழுது பாருங்கள் எல்லாரும் கைதட்டி பாடுங்கள் குரலை உயர்த்தி பாடுங்கள் என்று நான் சொல்லுகிறேன் பாடுகிற நீங்கள் நான் சொல்லுகிறேன் என்பதற்காக பாடுவீர்கள் என்று சொன்னால் அதில் ஒரு பயனும் இல்லை ஊக்கப்படுத்த வேண்டியது என்னுடைய கடமை அந்த பாடலிலே ஒன்றித்து நம்பித்து ஜெபத்தோடு பாட வேண்டியது உங்க கடமை சோர்ந்து போகாமல் இருக்கிறதுக்கு இசை கூட தருகிறோம் சோர்ந்து போகாமல் இருக்கிறதுக்கு அதிலும் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணி ஆண்டவரோடு உறவாடுவது உங்களுடைய கடமை சரி Are you going to focus on your problems or will you focus on your God? நீங்கள் பிரச்சனையின் மேலேயே உங்கள் கவனத்தை செலுத்த போகிறீர்களா அல்லது கடவுள் மேல் உங்கள் கவனத்தை செலுத்த போகிறீர்களா பிரச்சனைகள் மேல் கவனம் செலுத்துவது இலகுவானது கடவுள் மேல் கவனம் செலுத்துவது மிக கடினமானது அதனால தான் பலர் சொல்லுகிறார்கள் ஜபம் பண்ண போனோன பிரதர் கொட்டாவி வருது ஜபம் பண்ண போனோன பிரதர் ஃபோன் கால் வருது ஜபம் பண்ண போனோன்னு தான் எங்களுக்கு சாப்பாடு போட்டுத்தான் கேட்கிறார்கள் அதனாலே கடவுளோடு நாம் அந்த கடவுளோடு ஒன்றிப்பது என்பது மிக கடினமான ஒன்று ஆனால் சின்ன பிரச்சனை வந்து விட்டால் போதும் பாருங்கள் நாள் முழுவதும் அதை பற்றி யோசித்துக் கொண்டிருப்போம் அது நம்மை ஹேர்ட் பண்ணி கொண்டே இருக்கும் அந்த சின்ன பிரச்சனை அல்லது நாளைக்கு நாம் செய்ய நாளைக்கு நமக்கு செய்ய வேண்டிய ஒன்றை நினைத்து இப்போவே நாம் கவலைப்பட்டு 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 உறங்காமலேயே இருப்போம் ஆனால் சில நேரம் ஜபத்திலே கடவுள் நமக்கு சொல்லியிருப்பார் நான் உன்னை கைவிட மாட்டேன் என்று அந்த வார்த்தை நாம் வாசித்தாலும் கேட்டாலும் அதை விட பிரச்சனை தான் நமக்கு பெரிதாக தெரிந்து கொண்டே இருக்கும் ஆனால் நாங்கள் எதை ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம் என்பது முக்கியம் நாம் கடவுளைத்தான் முன்னே வைத்து பார்க்க வேண்டும் நோ படி கேன் ஹேவ் ஃபெய்த் ஃபார் யூ உங்களுக்காக வேறு யாரும் நம்ப முடியாது வேறு யாரும் நம்புவார் என்று நீங்கள் நாம் இருக்கக்கூடாது எனக்காக நீங்கள் போய் மண்டாடிட்டு வாருங்கள் என்று சிலர் சொல்லிவிடுவார்கள் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று கேட்டால் அவர்களுக்கு பஞ்சியாக இருக்குமாம் அவர்களுக்கு அது இருக்காதாம் இது இருக்காதாம் அப்போ அவர்கள் சொல்லிவிடுவார்கள் நீங்கள் போய் மண்டாடிட்டு வாருங்கள் அதனால சிலர் என்னிடத்திலே தொலைபேசியிலே போன் பண்ணி கேட்பார்கள் பிரதர் எனக்கு இப்படி பிரச்சனை இப்படி பிரச்சனை இப்படி பிரச்சனையெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லுவார்கள் எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு ஃபோன்லேயே நில்லுங்கள் நாங்கள் ஜபம் பண்ணுவோம் என்று ஜபம் பண்ணிவிட்டு தான் ஃபோனே வைக்கிறது இல்லைன்னா அவர்கள் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஒரு மணி நேரம் எல்லா பிரச்சனையும் சொல்லிவிட்டு அவர்கள் வச்சுட்டு அவங்க பாட அவர்கள் அதெல்லாம் பிரதர் கிட்ட சொல்லிட்டு அவர் ப்ரே பண்ணி கொண்டிருப்பார் என்று அவர்கள் நினைக்கிறது அதனாலே பிரச்சனையை சொல்லுகிற அவர்களுக்கு ஜபம் செய்யவும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டியது எங்களுடைய முக்கியமான கடமை அதனால நில்லுங்கள் நாங்கள் உங்களுக்காக ஜபம் பண்ணுகிறோம் அல்லது எப்படி நீங்கள் ஜபம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கணும் அதனால தான் அவர்களுக்கு வெற்றி உண்டாகும் அதனாலே நோ படி கேன் ஹேவ் ஃபெய்த் ஃபார் யூ இந்த நான்கு பேர் விசுவாசத்தை ஆண்டவர் கண்டார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அல்லவா அந்த நான்கு பேர் என்ன செய்தார்கள் தெரியுமா அவரை ஆண்டவரிடத்திலே கொண்டு வந்தார்கள் அதான் முக்கியம் இந்த கொண்டு வந்தார்கள் அவர்கள் அவரை ஆண்டவரிடத்திலே அந்த விசுவாசத்தை கடவுள் பார்க்கிறார் அதனாலே நாம் இன்னொருவருக்காக விசுவாசத்தோடு செயல்படுவதை கடவுள் பார்க்கிறார் ஆனால் எனக்காக இன்னொருவர் விசுவாசம் வச்சிருப்பார் என்று நான் இருக்கக்கூடாது சரி அதர் பீப்புள் கேன் ப்ரே ஃபார் யூ தே கேன் பிலீவ் ஃபார் யூ பட் யூ மஸ்ட் எக்ஸசைஸ் ஃபெய்த் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் அவர்கள் உங்களுக்காக ப்ரே பண்ணலாம் மற்றவர்கள் எங்களுக்காக ஜோம் பண்ணலாம் மற்றவர்கள் எங்களுக்காக கடவுள் நம்பிக்கை வைக்கலாம் கடவுளால் தான் இவருடைய பிரச்சனையை நிச்சயமாய் நீக்க முடியும் என்று நான் நம்பலாம் உங்களுடைய பிரச்சனையை கடவுளால் தான் நீக்க முடியும் கட்டாயமாக என்று சொல்லி நான் நம்பலாம் உங்களுடைய நிலை உங்களுடைய பங்கு அதில் என்ன என்பது மிக அவசியம் நான் பிலீவ் பண்ணுகிறேன் கட்டாயமாக கடவுள் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் என்று பட் ஐயூ பிலீவ் அதான் மிக முக்கியமாகும் ராதர் தேன் கிவிங் டூ மச் அட்டென்ஷன் டு யுவர் Insecurities and weakness decide today to focus on your God. உங்களுடைய பாதுகாப்பு இல்லாத 
நிலைகளை பற்றி அல்லது உங்களுடைய பிரச்சனைகளை பற்றியே நீங்கள் நிறைய சிந்திப்பதற்கு பதிலாக கடவுள் மேல் நீங்கள் கவனம் செலுத்துங்கள் டூ நாட் ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் காட் உங்களின் பிரச்சனைகள் மேல் கவனம் செலுத்தாமல் உங்கள் கடவுளின் மேல் கவனம் செலுத்துங்கள் எண்ணாகும் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரத்தில் எட்டாவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் பாருங்கள் இந்த சம்பவம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் மோசையோடு மக்கள் வருந்தார்கள் திடீரென அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே கடவுளை நம்பாதனால் அவர் அவர்களுக்குள்ளே விசப்பாம்பு வந்து விட்டது விசப்பாம்பு வந்து அவர்களை கடிக்கிறது அப்போ பலர் மறி மறித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அப்போ கடவுளை நோக்கி அவர்கள் மன்றாடுகிறார்கள் மோசையின் இடத்துலே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுகிறார்கள் மோசையும் கடவுளை நோக்கி மன்றாடுகிறார் அப்பொழுது கடவுள் மோசைக்கு என்ன சொல்லுகிறார் என்று பாருங்கள் மிக முக்கியமான ஒன்று அப்போது ஆண்டவர் மோசையிடம் கொல்லி வாய் பொம் பாம்பொன்றை செய்து அதை கம்பத்திலே பொறுத்து கடிக்கப்பட்டோரில் இதை பார்க்கிற ஒவ்வொருவனும் பிழைப்பான் யார் பிழைப்பார்களாம் பார்க்கிறவர்களாம் அந்த மோசையினால் செய்து வைக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த கொல்லி வாய் பாம்பு என்னத்தினால சரியா செப்புனால் செய்யப்பட்ட அந்த கொல்லி வாய் பாம்பை யார் பார்க்கிறார்களோ அவர்களால் சுகமடைகிறார்கள் செய்து வைத்திருப்பதனால் சுகமடைய முடியாது அதை பார்க்கிறவர்கள் சுகமடைவார்கள் என்று சொல்லப்பட்டது இது பழைய ஏற்பாட்டிலே கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு அடையாளமாக சொல்லப்பட்ட ஒன்றே தவிர அதுக்காக பாம்பை செய்து வச்சு கொண்டு இருக்கூடாது நான் வீட்டிலே அதை பற்றி கடவுள் அங்கு சொல்ல வரவில்லை இது புதிய ஏற்பாட்டிலே நடக்க போகிற ஒரு நிஜமான ஒரு விடயத்துக்காக பழைய ஏற்பாட்டிலே ஒரு உதாரணமாக கொடுக்கப்பட்டது அதாவது இயேசு வந்து நம் எல்லாருக்காகவும் சிலுவையில தொங்குவார் அந்த இயேசுவை யாரெல்லாம் பார்க்கிறார்களோ அவர்கள் இந்த கொள்ளிவாய் பாம்பு கடியாகிய உலகத்திலிருந்து வருகிற பிசாசினால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற எல்லா விதமான துன்பங்கள் வேதனைகள் கஷ்டங்கள் நோய்கள் பிரச்சனைகள் பாவங்கள் அனைத்திலும் இருந்து அவர்களுக்கு விடுதலை பெற வேண்டும் என்றால் அவர்களுக்காக சிலுவையிலே மறுத்த இயேசுவை பார்க்க வேண்டும் அவர்கள் எப்பொழுது அவர்கள் பார்க்கிறார்களோ அப்பொழுது அவர்கள் விடுதலை அடைய முடியும் விடுதலை பெற முடியும் அதனாலே நாம் பிரச்சனைகள் மேலே நம்முடைய கவனத்தை செலுத்துவதற்கு பதிலாக கடவுள் மேல் எப்பொழுது நாம் கவனம் செலுத்துகிறோமோ அப்பொழுதுதான் நமக்கு விடுதலை வரும் அப்ப என்ன முடிவு ஒரு பிரச்சனை வரும்பொழுது நாம் என்ன செய்யலாம் நானும் நீங்களும் பிரச்சனை வரும்பொழுது என்ன செய்யலாம் என்றால் பிரச்சனை வந் வந்த உடனேயே நாம் அதற்காக கடவுளை நோக்கி மன்றாட ஆரம்பிக்க வேண்டும் விசுவாச வார்த்தைகளை சொல்ல ஆரம்பிக்க வேண்டும் அந்த பிரச்சனையை எதிர்க்க ஆரம்பிக்க வேண்டும் இல்லை இது என் வீட்டுக்களை வரக்கூடாது இது என் வாழ்க்கையிலே நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் இந்த துன்பத்தை நான் வெறுக்கிறேன் இதுக்கு பதிலாக எனக்கு ஆசிர்வாதமே வருவதாக என்று சொல்லி நாம் ஜபம் பண்ண கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதை எதிர்க்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதை வெளியேற்ற கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதை பார்த்து நாம் ஜபம் பண்ண போகிறோம் இது நான் சொன்னேன் அல்லவா இதை கேட்டவங்க எல்லாருக்குமே மிக இலகுவாக இருந்திருக்குது என்னுடைய அனுபவத்தை வைத்து சொல்லி நான் ஜபம் பண்ண போகிறேன் பலருக்கு எவ்வளவு நாள் இதிலே பல தடவை பங்கேற்று கொண்டாலும் ஒரு பிரச்சனை எதிர்த்து எப்படி ப்ரே பண்ணுறேன்னு தெரியாமலேயே இருக்கிறது அது உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற தோல்வி நீங்கள் வெற்றி அடைய முடியாது ஜபம் பண்ண தெரியாமல் வெற்றி அடைய முடியாது பிரச்சனையை நாம் வெற்றி கொள்வதற்காக கடவுள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஆயுதம் ஜபம் அதனாலே ஜபத்தினால தான் வெற்றி கொள்ள முடியும் வீட்டுக்குள்ளே ஒரு பிரச்சனை வந்து விட்டது ஆண்டு வரை இந்த பிரச்சனையை தீரும் ஆண்டு வரை இந்த பிரச்சனையை தீரும் ஆண்டு வரை இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு வழியை உண்டாக்கிவிடும் என்று மன்றாடி கொண்டிருப்பதனால் மட்டும் பிரச்சனை தீராது இந்த பிரச்சனை ஏன் வந்தது என்று அறிகிற ஞானத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த பிரச்சனை எப்படி வெளியேற்றலாம் என்று ஜபத்தில் இருந்து அறிந்து கொள்ளுகிற மக்களாக நாம் மாற வேண்டும் அது சத்ருவனால் வந்திருக்கிறது அல்லது ஏதோ ஒரு பாவ சூழலால் வந்திருக்கிறது அல்லது ஏதோ ஒரு தீய சக்தியால் வந்திருக்கிறதால் உடனடியாக அதை எதிர்க்க வேண்டும் இயேசுவின் நாமத்தினால் இது என் குடும்பத்தை விட்டு வெளியேறி போவதாக என் வாழ்க்கையை விட்டு அகன்று போவதாக என் வீட்டை விட்டு நீங்கி போவதாக இயேசுவின் நாமத்திலே அதை வெளியேற்றுகிறேன் நான் என்று நாம் தைரியமாக இயேசுவின் நாமத்திலே ஜெபிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஏன் இயேசுவின் நாமத்திலே திருத்தினால்தான் பிசாஸ் ஓடுமே தவிர மற்றபடி ஓடாது சென்ற ரெண்டு நாளைக்கு முன்பு கூட ஒரு சகோதரியனிடத்தில் ஜபத்தை பற்றி கேட்டார்கள் பிரதர் நாங்கள் உள்ளத்திலே அமைதியாக ஜபம் பண்ணால் காணுமா என்று சொல்லி காணும் நீங்கள் அமைதியாக ஜபம் பண்ணலாம் ஆனால் எல்லா ஜபமும் நீங்கள் அமைதியாக செய்வீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு அதனாலே விடுதலை வராது உதாரணமாக பிசாசு பிடித்தவரை பார்த்து நான் மனதிலேயே நினைத்து கொண்டிருந்தால் அது ஓடாது நான் வாய் திறந்து சொல்ல வேண்டும் பிசாசை போ வெளியே என்று சொன்னால் தான் அது ஓடும் மற்றபடி நான் மனதுக்குள்ளே நினைத்து கொண்டிருந்தால் அது ஓடாது அது போல 
நம்முடைய வீட்டுக்குள்ளே பாருங்கள் பல விதங்களில் இருள் வந்து சூழ்ந்து விடுகிறது திடீரென ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்து எல்லாருமே அதில் குழம்பி போய் நிற்கிறோம் அழுகிறோம் கண்ணீர் வடிக்கிறோம் பயந்து விடுகிறோம் என்ன செய்வதுன்னு தெரியாமல் இருக்கிறது அங்கே நாம் பிசாசை பார்க்க முடியாது ஆனால் அந்த பிரச்சனையை நம்மால் உணர முடிகிறது இது ஏன் வந்தது என்று நமக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆண்டோடைய பாத்திரை காத்திருக்கலாம் இல்லை இது ஏதோ ஒரு தீய சக்தியால் வந்திருக்கிறது என்று தெரியுதென்றால் வாய் திறந்து உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ஜோகம் பண்ண ஆரம்பிக்க வேண்டும் இயேசுவின் நாமம் எப்பொழுது உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே ஜொலிக்க ஆரம்பிக்கிறதோ பேச ஆரம்பிக்கிறீர்களோ அந்த நாமம் உங்கள் வீட்டுக்களை உதித்தாலே போதும் அதுக்கு மேலே அந்த தீய சக்தியால் நிற்க முடியாது நீங்கள் மனதுக்களே நினைச்சு கொண்டிருக்க கூடாது பிசாசினால் உங்கள் சத்தத்தை கேட்க முடியும் உங்களுடைய உள்ளத்தில் இருக்கிறதை பார்க்க முடியாது கடவுளால் மட்டும்தான் நம்முடைய சத்தத்தையும் கேட்க முடியும் நம்முடைய உள்ளத்தில் இருப்பதையும் பார்க்க முடியும் அதனாலே உங்களுடைய உள்ளத்தில் இருக்கிறதை நீங்கள் வாயினால் சொல்ல வேண்டும் அறிக்கை செய்து ஜபம் பண்ண வேண்டும் அதனால தான் உங்களுடைய வீட்டிலே தினமும் அல்லது கிழமைக்கு ரெண்டு தடவை மூன்று தடவையாவது கதவு பூட்டப்பட்டு முழந்தால் படியிட்டு வாய் திறந்து பாடி இயேசுவி நாமத்தை துதித்து ஜபிக்க நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி நீங்கள் செய்ய ஆரம்பிக்கும் வரைக்கும் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே நீங்கள் விடுதலையை ஆண்டுடைய வல்லமையை கொண்டு வர முடியாது சமைத்து சாப்பிடுவதற்காக இவ்வளவோ நேரத்தை ஒதுக்குகிறோம் வேலை செய்வதற்காக இவ்வளவோ நேரத்தை ஒதுக்குறோம் ஒரு பிரச்சனையை பற்றி குந்தி இருந்து கதைப்பதற்காக எவ்வளவு நேரத்தை வீட்டிலே நாம் செலவழிக்கிறோம் அதுக்கு பதிலாக ஐந்து நிமிடம் பத்து நிமிடம் கதவை பூட்டி நான் ஜோகம் பண்ணிவிட்டு வருகிறேன் கதவை பூட்டி முழந்தால் படியிட்டு அல்லது வசதியான முறையில் இருந்து பாடி இயேசுவே என்று சொல்லி உங்கள் வீட்டுக்களை இயேசுவின் நாமத்தை உச்சரிங்கள் இயேசுவின் நாமம் உச்சரிக்க 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 இயேசுவின் வல்லமை நம்முடைய வீட்டுக்குள்ளே விடுதலையோடு செயல்படுவதை நம்மால் காண முடியும் அலையிலுயா நாம் ஜீவிப்போமா எழுந்து நின்ற ஆண்டுடைய கரங்கள் அர்ப்பணிப்போம் பேலனும் அரணும் கேடகமும் ரட்சிப்புமானவரே பாடி புகழ்ந்து நான் போற்றிடுவேன் உமையே பலனும் மரணும் என் கேடகமும் ரட்சிப்புமானவரே பாடி புகழ்ந்து நான் போற்றிடுவேன் உம்மையே மீண்டுமாக பலனும் அரணும் என் கேடகமும் ரட்சிப்புமானவரே பாடி புகழ்ந்து நான் போற்றிடுவேன் உம்மையே என் ஏகோவாசம்மா என்னோடு என்றும் நீ ஜெய கொடி நீர் என் ஏகோவாரப்பா என் பரிகாரி நீர் என் ஏகோவாசாலும் என் சமாதானம் நீ தேவன் சகாயர் எனக்கு எவருக்கு ஆசிர்வாதம் எல்லாரும் மேலும் வருவதாக விடுதலை நாண்டுபுரே நீர் ஒவ்வொருவருக்கும் விடுதலையை தருவீராக இதோ இந்த நாளிலே தோல்வியோடு வந்திருக்கிறவர்கள் வெற்றியை பெற்றுக் கொள்ளட்டும் ஆண்டவரே துக்கத்துக்கு பதிலாக சமாதானத்தை பெற்றுக் கொள்ளட்டும் நானும் சேனைக்குள் பாய்ந்திடுவேன் உம்மாலே பலனும் கொண்டு மதிலையும் தாண்டிடுவேன் பயமின்
உங்களுடைய அறிக்கை செய்யுங்கள் தீய சக்திகளை கண்டு நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் அவைகளை உங்களுக்கு வெற்றி கொள்ள முடியும் கடவுள் அந்த வல்லமை உங்களுக்கு கொடுக்கிறார் பயமின்றி நீங்கள் துணிந்து கொள்ளுங்கள் துணிச்சலோடு இயேசுவின் நாமத்தை உச்சரியுங்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த நோய் நீங்கி போவதாக இந்த தீமை அகன்று போவதாக என்று சொல்ல ஆரம்பியுங்கள் நம்புமெனக்கு நீத்திய கண்மலை நீ உம்மாயே நோக்கிடும் நான் வெகக்க மடைவதில்லை உம்மாயே நம்புமெனக்கு சொல்லுவோம் உம் வெட்கமில்லை கொண்டு விடுதலை தான் கொண்டு பெலனும் மரணும் கேடகமும் மாணவரே பாடி புகழ்ந்து நான் போட்டிடுவேன் அப்படியே கண்களை மூடி கரங்கள் நீங்கள் அதிகாலையில் எழுந்து பாடல் குழுவை ஆயத்தப்படுத்தி முன்னேறி செல்லுங்கள் நீங்கள் அங்கு போராட மாட்டீர்கள் நீங்கள் கடவுள் போராடுவதையும் அவருடைய வெற்றியையும் நீங்கள் காண்பீர்கள் என்று அதை மட்டுமே யோசபாத்து செய்தார் வெற்றியை கண்டார் அது போல இப்பொழுது உங்கள் கரங்களையும் நீங்கள் உயர்த்தி கொள்ளுவீர்களா நமக்காக ஆண்டோர் போராடி கொண்டிருக்கிறார் நாம் வெற்றியை காண்கிறவர்கள் நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் எங்கள் ஆண்டவர் யார் என்று அறிக்கை செய்ய வேண்டியதுதான் என் ஆண்டவர் எனக்கு வெற்றி கொடுக்கிறவர் என் ஆண்டவர் வல்லவர் என் ஆண்டவர் என்னை சுகமாக்குகிறவர் என் ஆண்டவர் எனக்கு செழிப்பை தருகிறவர் என் ஆண்டவர் என்னை கீழாக்காமல் மேலாக்குறவர் நீங்கள் அறிக்கை செய்தாலே போதும் அந்த அறிக்கை தான் உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் அதைத்தான் நீங்கள் ஆசீர்வாதமாக காண முடியும் எல்லாரும் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம் இந்த நேரத்தில் நன்றி ஆண்டவரே உண்மை போற்றுகிறோம் போற்றுகிறோம் ஆராதிக்கிறோம் அப்பா உங்களுடைய வல்லமைக்காக நாங்களும் உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் உங்களுடைய பிரசனத்துக்காக நாங்களும் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த இடத்துல ஆண்டவரே நீர்தாமே அக்கினியாக ஒரு புகையாக ஆண்டவர் ஒரு பெரிய புயல் காற்றாக நீர் அசைவாடி கொண்டிருப்பதற்காக நாங்களும் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் இந்த நேரத்தில் நீர் பலப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறீர் தைரியப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறீர் விசுவாசத்திலே உறுதிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறீர் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் நன்றி <laughs> செலுத்துகிறோம் <laughs> அர்த்தமாகும் <laughs> நான் உங்களுக்காக ஜோம் பண்ணும் பொழுது ஆமேன் என்று சொல்லும் பொழுது அப்படியே எனக்கு ஆகட்டும் என்று நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள் அந்த ஆசிர்வாதத்தை நீங்கள் காண முடியும் அன்பின் ஆண்டவரே இது வந்து நேரத்தில் இங்கு உயர்த்தப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொரு கரங்களுக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரை இங்கு வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரும் வாழ்க்கையிலே வெற்றியோடு வாழ வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு இந்த இடத்திலே அழைத்து கொண்டு வந்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே 
இந்த நாளிலே நீர் எங்களோடு பேசியிருப்பது போல நாங்கள் தோல்வி எதிர்பார்க்காமல் வெற்றியை எதிர்பார்க்க வேண்டும் என்று நீர் சொல்லி கொடுத்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே இங்கு வந்திருக்கிற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் இப்பொழுதே வெற்றி உண்டாகும்படி நாங்கள் கட்டளை இடுகிறோம் புயலோடு போராடி கொண்டிருக்கிறவர்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் வெற்றி அடைவார்களாக கொந்தளிப்போடு போராடி கொண்டிருக்கிறவர்கள் இயேசுவின் நாமத்திலே வெற்றி அடைவார்களாக ஆண்டவரே எரிகோ மதலோடு போராடி கொண்டிருக்கிறவர்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் வெற்றி அடைவார்களாக இவர்களுக்கு முன்பாக இருக்கிற எல்லா எரிகோ மதல்களும் இடிந்து விழட்டும் இயேசுவின் நாமத்திலே செங்கடல்கள் பிரிக்கப்படட்டும் ஆண்டவரே பாலும் தேனும் ஒடுகிற காணான் தேசத்தை இஸ்ரேல் மக்களுக்கு நீர் காட்டியது போல இவர்களுக்கு என்று நீர் வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் இப்பொழுது இவர்களை பெற்றுக் கொள்ளும்படி நீர் வழி நடத்தியலும் ஆண்டவரே இவர்களுக்கு இருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் இப்பொழுதே இவர்கள் கண்டு கொள்ளுவார்களாக ஆண்டவரே நீர் கீழாக்காமல் மேலாக்கும் கடவுள் கடைசியாக்காமல் முதலாக்கும் கடவுள் உங்களுக்கு எதிராக எழும்புகிற ஆயுதங்கள் வாய்க்காமல் போகும் என்று சொல்லி இருக்கிறேன் ஆக இவர்களுக்கு எதிராக இப்பொழுது எந்தெந்த ஆயுதங்கள் உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறதோ நோய் என்னும் ஆயுதங்கள் கவலை என்னும் ஆயுதம் பிரச்சனை என்னும் ஆயுதம் கடன் தொல்லை என்னும் ஆயுதம் பலவீனம் என்னும் ஆயுதம் இருள் என்னும் ஆயுதம் எது உயர்த்தப்பட்டிருந்தாலும் இயேசுவின் நாமத்தினால் அத்தனையும் வாய்க்காமல் போவதாக அழிந்து போவதாக அகன்று போவதாக பாதாளத்துக்கு போவதாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வர வேண்டிய விடுதலையும் ஆசீர்வாதமும் இப்பொழுதே இவர்கள் பெற்றுக் கொள்ளட்டும் ஆண்டவரே உன் கண்ணீரின் நாட்கள் முடிந்து போகும் என்று நீர் சொல்லியிருக்கிறேன் உன் வேதனை நாட்கள் மறைந்து போகும் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் உன் கண்ணீருக்கு பதிலாக ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பேன் என்று நீர் சொல்லியிருக்கிறீர் அல்லவா கண்ணீரை துடைக்கும் கடவுள் இந்த இடத்திலே கண்ணீரோடு வந்திருக்கிறவர்களுடைய கண்ணீரை நீ துடைத்தரணும் இவருடைய துக்கத்துக்கு பதிலாக சந்தோஷத்தை பெற்றுக் கொள்ளற்று ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளற்று இங்க வந்திருக்கிற எல்லா பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை நீர் ஆசீர்வதித்தரணும் இந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில எப்பொழுது இவர்கள் வெற்றி அடைவார்களாக படிப்பிலே வெற்றி அடையற்றும் வேலையிலே வெற்றி அடையற்றும் எடுக்கும் முயற்சியிலே வெற்றி அடையற்றும் எதை செய்தாலும் வெற்றி அடைவார்களாக நன்றி செலுத்துகிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் 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 ஆண்டவரே ஆண்டவரே படுக்க போகும் பொழுது நிம்மதி இல்லாமல் இருக்கிறதை என்று சொல்லி கலக்கத்தோடு இருக்கிறவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இவர்களுடைய வீட்டுக்குள்ளே இறை சமாதானம் வருவதாக எந்தெந்த வீடுகளுக்குள்ளே சமாதானம் இல்லாமல் வேதனையும் துன்பம் நிறைந்திருக்கிறதோ பாவ சூழ்நிலைகள் நிறைந்திருக்கிறதோ அவைகளெல்லாம் வெளியேறி போவதாக வேதனைகளும் துன்பங்களும் அகன்று போவதாக ஒவ்வொரு இல்லங்களுக்குள்ளும் ஆண்டோடைய பிரசன்னம் வருவதாக எல்லாரும் மகிழ்ச்சியோடு வாழவும் மகிழ்ச்சியாய் உண்டு மகிழ்ச்சியாய் உறங்கவும் எல்லா இல்லங்களும் பரிசு தாவியின் வல்லமையினால் நிரப்பப்படுவதாக ஆண்டவர் இங்கு வந்திருக்கிற எல்லாருக்கு எதிராக இருக்கிற எல்லா தீய சக்திகளும் அகன்று போகும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன் இயேசுவின் திருத்தம் ஒவ்வொருவருக்கும் விடுதலையும் ஆசிர்வாதத்தையும் தருவதாக எங்கள் ஜெபங்களை கேட்பதற்காக நன்றி செலுத்துவோம் எல்லார் முதலவை ஆண்டோருக்கு நன்றி செலுத்துவோமா நன்றி ஆண்டவரே நன்றி செலுத்துகிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் உண்மையே போற்றுகிறோம் 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 ஆண்டவரே பீதாவே நன்றி சொல்கிறோ நன்றி சொல்கிறோதாவே நன்றி சொல்கிறோசுவே நன்றி சொல்கிறோயாவியே எங்கள் தெய்வமே நன்றி சொல் செய்கிறோ புதிய ஆராதனை 
கனடா கத்தோலிக்க புதுவாழ்வு நச்சீடி குழுவின் அருள் தியானத்தில் இணைந்திருந்த உங்கள் எல்லோர் மேலும் ஆண்டவர் இயேசுவின் ஆசீர்வாதம் எப்பொழுதும் இருப்பதாக ஆமேன்